Sama Samayam Kathim Padana Padanera Maradilla Holy Faith Chitu of Flatter, Second Deal Kondo Nilabadichu Patamaz Nila Talayutina Behunina Mandiram Randanila Viratil Kondi to Guni Aimari Kerala Jeritil Orikin Markana of the Dusam Adi Sportum Vijayamana Audiogima Prakabature Ashanga Purna Maim Nini Ini Randamte Ritra Samachemaya Alpha Serin Nilabutu the Ganala Kathripa Podibadangal Nini Minitical Kaganane Siren Murigi Kutum Padana Nalpatrina Alfade B Taurum Padana Nalpati Mudna Minitil de Vitia Satil A Taurum Nilabadichu Samekramatil Neria Matamundangrim Munis Chichaprakaram Kurtidi would have flattered the Nemutikan either Charitra Vijayamai Adi Siren Patamu Patanin Murigrim Dandam the Siren Murigil Kaladamas and Nitore Ashangi Ai Enal Navy and Richna Parkal Purtiakan, Thomas Chitana Vaigan Karnam Vaiga the Randamta Sirenum, Munamata Sirenum Murigode Maradile Behunila Mandrangal, Nere Shabdode, Kurtudio and Nilambati Nima Langanam Maripanduritia, Muno Behunila Mandrangal, Yenikipinil Undirno E. Muno Behunila Mandrangalum, Kurtium Padana Panerum, Padana Nalpatrandum, Nilambuti Ashingal Kabiramata Uri Kaudu Karchi, Marag in Chidu Cameraman, Daju Burgess Napom, CB Joseph Kanaka Hotel, Otum Pereka, the Anna, Holy Faith, Nilam Potia, Torta de Tula Kaili Leko, Kundanur Tevera Palatleko, Avishangal Terchuinilla, Randan the Lakatita Tine Pocatula, Concrete Malinanganika, and Divisional Vendiva Nikum, Tagarna, Holy Faith in Munilum, Umesh Tayaraka, Reportagana. In the Ravala Padrana. Kalavare, Tala Yertan Nirana, or Katadaman, Amber Chumbia Nirana, or Katadamana, E. Karnada. While at the stage of Pragaram, while at Pangia Ethane, either Polycana la Company, Kara, the Company, while at Pangia Ethane, our Tharma Nervai Chirino, our Kanaku Hotel, Kritima Kitane, Otum Perakia, while at Kritima Ethane, E. Katadam Tagarna, the Vindikiana, the Rishangal Kanam, Holy Faith H2O, and the Patumba the Lagola Katadamana. If you have a partner, you can't get a partner. 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 You can't get in Nikuga and Lodana, Adata, Katam, Concrete Malingalunda, Kambigalunda, Idli, E. Adinu Gudirikana, E. Avashistangal, Idinde, Kambigal Alandane, E. Policha Company, Policana, Policha Company, Avagasa Patana, the Edifice Engineers, and the Company under the Policha, Avakavagasa Patana, Idinda Kambigal. Other Same, Idinda Mat, Concrete Malingal Alandane, either Nikam Chian Kararata, Company, the Alva Astana Maya. Uh, company Kana, other the Karana Girikana, Company Anna, Evana, Malinum, uh, Concrete Malinum, Nikanjiga, Yadagal Lake, the name, Matum and Nana Parana, in all political and political aggression, Edvatia, Iriti, Munuti, Anbatia, Tan, uh, Malinum, Undagum, and Nolana Kanaka, other even the Porna, my Matanum, uh, Egresham, uh, Masanga, the Edicum, and Nana Arena, Eru, E. Kaisa Kana. Namka the Shangal Kana, Nereva Tiperana, Ivada Ethiri in the Palam, Matti Jilagal and Ulpada, Ivada Ethiatunda, Ethotatala Kundan or Palatin, Alagal Nilkunda, Elarum Ashaka Patada, Ethotatala Kundan or Palatin, and Dingle Samhoikimo, Enola Irno, Enal Unan the Ne, Samhoichila, Valar Kritima, Munguti Asutan Jesuva, the Nevala Panya in the Vajirino, Kundan or Palatil, Urigada, Sumila, Vahangal Poguno, E. Katatatinda, Totata, E. Gate to Ere, in the Avishangal. Is the Adam Perdish in the Patam and the Lakatam Tagar and the Vimbo is a R and the Lakatel, R and the Lapocatel, either the Malin Kunu Gudum and Lairno, Nerate, with the Parnanal, Atrim Pokam, Namakana, Randa Mona Lakatra and the Pocatel Matramana, I pull either Adinu Kudi in either Lam, Potichalangana, either Tirtum, Yamsan, Daki Matuanola, 
പ്രവൃത്തിയാണ് ഇനി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളത് അത് കരാർ ഏറ്റെടുത്ത കമ്പനി ഇത് യാർഡുകളിലേക്ക് മാറ്റി അവിടെ ചെയ് അവിടെയാണ് ഇത് പൊടിച്ച് എം സാൻഡാക്കി മാറ്റുക ഏതായാലും വലിയൊരു ദൗത്യം നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ഏത ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വൈകി എന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എച്ച് ടു ഒയും ആൽഫയും ഇന്ന് അത്തരത്തിൽ പൂർണ്ണമായി തകർത്തു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാളെ ആയിരിക്കും മറ്റ് അവശേഷിക്കുന്ന മറ്റ് രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളും ജെയിൻ കോറൽക്കോവും ഗോൾഡൻ കായലോരവും നാളെ നിശ്ചയിച്ചത് പ്രകാരം തന്നെ നടക്കുകയും ചെയ്യും കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടാണ് കണ്ടത് ജനസാന്ദ്രത ഏറിയ പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആൽഫാ സെറിൻ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയം തകർക്കൽ വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു എന്നാൽ ആശങ്കകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റിക്കാതെ ആൽഫയും വീണു ഭയപ്പെട്ടിരുന്നതുപോലെ സമീപത്തെ വീടുകൾക്കൊന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചില്ല ആൽഫയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്നും ഉമേഷ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം അതായത് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതിന് തകർക്കപ്പെട്ട ഫ്ളാറ്റ് ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ആൽഫാ സെറിൻ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയം ഇതിൽ രണ്ട് ടവറുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു ഫ്ളാറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനവാസം ഉള്ള അതായത് സമീപത്ത് ധാരാളം വീടുകളുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇത് ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഈ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയത്തിൻ്റെ സമീപം നിരവധിയായ വീടുകൾ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ട് ടവറുകളിലായാണ് ഇവിടെ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നത് പതിനാറ് നിലകളിലായി എഴുപത്തി മൂന്ന് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുള്ള ഒരു കെട്ടിടമാണ് ആയിരുന്നു ഈ ആൽഫാ സെറിൻ ഈ ആൽഫാ സെറിൻ്റെ ഇന്ന് പൊളിക്കൽ പ്രക്രിയയും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റാതെ അധികം തെറ്റാതെ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ പൊളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു വിജയ് സ്റ്റീൽസ് ആയിരുന്നു ഇത് ഇന്ന് പൊളിക്കാനായി കരാർ ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് ഭംഗിയായി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ അല്പഭാഗം മാത്രം കായലിലേക്ക് വീണിട്ടുണ്ട് അത് സുരക്ഷയെ കരുതിയാണ് അത്തരത്തിൽ അല്പം ചെരിച്ചത് എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അറിയേണ്ടത് ഇത് ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ആൽഫാ സെറിൻ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയത്തിൻ്റെ പരിസരത്തായിരുന്നു അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമീപത്തായി വീടുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വീടുകൾക്ക് ധാരാളം കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ വലിയ കെട്ടിടം തകരുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള വീടുകളും അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളും തകരുമോ പൊളിയുമോ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയും മറ്റും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതൊന്നും തന്നെ ഈ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം തന്നെ നമുക്കത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാം ഈ സമീപത്ത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചുള്ള സമീപത്ത് ധാരാളം കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് ആ കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ കെട്ടിടത്തിന് സാധാ ഒരു കേടുപാടുകളും തന്നെ സംഭവിച്ചതായി കാണുന്നില്ല ഈ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തും നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ട് കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇത് ഈ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയർമാരും മറ്റും ഇവിടെ പരിശോധന നടത്തുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ചില വിള്ളലുകൾ വന്നതായി കാണിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അതെല്ലാം ആദ്യഘട്ട പൊളിക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായി ആദ്യഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള വിള്ളലുകൾ കണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ ഭയാശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ എക്സ്പ്ലോ ഈ ഇംപ്ലോഷൻ സമയത്ത് അതായത് കെട്ടിടം നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ തകർക്കുന്ന ആ സമയത്ത് വലിയ തരത്തിൽ മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളെ ബാധിക്കും തകർന്നു വീഴുമെന്നൊക്കെയുള്ള ഭീതിയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ സർക്കാർ വലിയ തരത്തിൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയും സമീപ വീടുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ നടപടികളിലേക്കൊക്കെ തന്നെ പോയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ സമീപ വീടുകൾ നമ്മൾ കാണാം ഇവർ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പൊടിയ കാര്യമായി ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഷീറ്റിട്ട് മറച്ചതായി നമുക്ക് കാഴ്ച കാണാം ഇവിടെയുള്ള ഈ ഈ വീട്ടിലെ ഉടമസ്ഥന്മാരോട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതികരണം എടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ വീടിൽ ഒന്ന് കയറാം ഇപ്പോൾ ഈ ഈ വീട് സമീപം നിരവധിയായ വീടുകൾ ഉണ്ട് ഈ വീടുകൾക്കൊന്നും തന്നെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാഴ്ചയിൽ ഒരു 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 പ്രശ്നങ്ങളും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പുറത്തെ വീടുകളിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏക ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊരു വിള്ളൽ വീണതായി മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ളവർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് ഈ ഈ സ്ഫോടനത്തിന് ശേഷം വന്നതാണ് ഈ ഒരു വിള്ളൽ എന്നുള്ളതാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത
അതും ചേട്ടൻ്റെ വീടാണ് ഈ കാണുന്ന തറവാട് വീട് എല്ലാം പൊട്ടി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആശങ്കയായിരുന്നു കാരണം ഇത് ഈ ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ദൈവം കാത്താണ് കാരണം ഇതൊക്കെ ലോൺ അട എടുത്തിട്ട് അടച്ചു തീരാതെ ഇനി ഒരു ഒരു ആയുസിൻ്റെ അധ്വാനമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനിയൊരു വീട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊരു ഭയങ്കര ആശങ്കയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിന് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ആശങ്ക അത് ഒരു ഒരു പരിധിവരെ മാറിയെങ്കിലും വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഇനി ബാക്കി കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിവിടെ നിന്ന് പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ പോകുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഇനി ഒരു കോറി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള പൊടിശല്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം ഈ ഭൂമിയുടെ ഭാ അടിത്തട്ടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ മുകളിലുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ആകുമെന്നും അറിയില്ല ഈ ആൽഫാസറിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തിയാറ് വീടുകൾ ഈ ആൽഫാസറിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വീടുകൾക്കും കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ലേ മനസ്സിലായത് അല്ല ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെയൊക്കെ വീടുകൾ തന്നെ പരിസരവാസികൾ ഞങ്ങൾ ഈ വീടുകളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണ് അവിടെയൊക്കെ ഒരു ആശങ്കയൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാകുന്നതിന് ഒരു രീതിയിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കൂടാതെ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ മെറ്റലൊക്കെ വീണെന്ന് കീറിയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് പെട്ടി അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത് പരിഹരിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരുടെ എല്ലാം ആശങ്ക വലിയ തരത്തിൽ ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്ന പോലെ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല സമാധാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് സന്തോഷകരമായ വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പറയാനുള്ളത് ഈ ഏറ്റവും നേരത്തെ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമീപവാസികൾ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളുള്ള ഒരു മേഖലയായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ കെട്ടിടം പൊളിക്കൽ തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയും വളരെ കൃത്യമായി കണക്കുകൂട്ടലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കുകയും കൃത്യമായി അത് നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്ത കെട്ടിടമായിരുന്നു എച്ച് ടു അത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് അതിനുശേഷമാണ് ആൽഫാ സെറിൻ പൊളിച്ചത് പക്ഷേ എച്ച് ടു ഒൻ്റെ പൊളിക്കുന്ന പൊളിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഇത്രയധികം ആളുകളുണ്ടായിരുന്നാൽ ആൽഫാ സെറീനായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായി കണക്ക് കൂട്ടിയതുപോലെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി അവർ വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ കെട്ടിടം ഭംഗിയായി പൊളിക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് നേരത്തെ ഇവിടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അത് പത്ത് എഴുപത് ദിവസത്തോളം എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആലു ആസ്ഥാനമായ ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇതിൻ്റെ കരാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അവർ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ തുടങ്ങുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് എം സാൻഡ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഏതായാലും പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ആശങ്കകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ തന്നെ ആൽഫാ സെറീൻ കെട്ടിടവും കൃത്യമായ കണക്കുകൂട്ടലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ പൊളിക്കി പൊളിച്ചിരിക്കുന്നു മരടിലെ അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയായി കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇരു ഫ്ളാറ്റുകളും നിലം പരിശായത മിനിറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ നടന്ന സ്ഫോടനത്തിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് പരിശോധിക്കാം അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് പ്രധാന ഘടകമായ എം എൽ സി സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചത് നാഗ്പൂരിൽ നിന്നുമായിരുന്നു ഇവ കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചത് വിവിധ നിലകളിലെ തൂണുകളിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ ചുവരുകളിലുമായാണ് സ്ഫോടന വസ്തുക്കൾ നിറച്ചിരുന്നത് ഇതിനായി മുപ്പത്തിരണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ വ്യാസവും എണ്ണൂറ്റമ്പത് മുതൽ തൊള്ളായിരം മില്ലിമീറ്റർ ആഴവുമുള്ള ദ്വാരങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ചുവരുകളിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ഈ ദ്വാരങ്ങളിൽ ഡിറ്റനേറ്റിംഗ് ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് പൊതിഞ്ഞ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ചതിനു ശേഷം ഇവ നോൺ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചു തുടർന്നാണ് നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം സ്ഫോടനം നടന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ ആദ്യം പൊളിച്ച എച്ച് ടു ഓലിഫേത്തിലെ ലോവർ അപ്പർ ഗ്രൗണ്ടിനു പുറമെ ആറ് നിലകളിലാണ് സ്ഫോടനം നടന്നത് ഇതിൽ ഏഴ് പതിമൂന്ന് എന്നീ നിലകളിൽ തീവ്രത കുറഞ്ഞ സ്ഫോടനവും ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് നാല് പത്ത് പതിനഞ്ച് എന്നീ നാലു നിലകളിൽ തീവ്രത കൂടിയ സ്ഫോടനവുമാണ് നടന്നത് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം ഒരു ഭാഗത്തെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രിയും മറ്റേ ഭാഗത്തെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നാൽപ്പത്തി ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞുമാണ് ഫ്ലാറ്റുകൾ നിലം പരിശായത്
കൊച്ചി മഡലി അനധികൃത ഫ്ളാറ്റുകൾ ആദ്യ ദിനം വിജയകരമായി പൊളിച്ചു നീക്കാൻ സാധിച്ചതോടെ ജെയിൻ കോറൽ കോവ് ഗോൾഡൻ കായലോരം ഫ്ളാറ്റുകൾ നാളെ പൊളിക്കും മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതി പ്രകാരം രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ജെയിൻ കോറൽ കോവും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ഗോൾഡൻ കായലോരവും നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ തകർക്കും കോളി ഫെയ്ത്ത് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിച്ച എഡിഫൈഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന കമ്പനി തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകളും തകർക്കുന്നത് നാളെ ആദ്യം പൊളിക്കുന്ന ജെയിൻ കോറൽ കോവിനെ അപേക്ഷിച്ച് സങ്കീർണതകൾ നിറഞ്ഞ ആൽഫ സെറീനിലെ സ്ഫോടനം വിജയകരമായതോടെ ജെയിൻ കോറൽ കോവ് ഗോൾഡൻ കായലോരം എന്നീ ഫ്ളാറ്റുകൾ മുൻപ് നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം സ്ഫോടനം നടത്താനാകുമെന്നാണ് കരാറെടുത്ത എഡിഫസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനിയിലെ വിദഗ്ധർ കണക്കുകൂട്ടുന്നത് പതിനേഴ് നിലകളുള്ള ജെയിൻ കോറൽ കോവിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഗ്രൗണ്ടിനും അപ്പർ ഗ്രൗണ്ടിനും പുറമെ അഞ്ച് നിലകളിലായാണ് സ്ഫോടനം നടക്കുന്നത് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനാല് എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിലകളിലാണ് ജെയിനിൽ സ്ഫോടനം നടക്കുക ഇതിൽ അഞ്ച് പതിനൊന്ന് എന്നീ നിലകളിലാണ് ശക്തിയേറിയ സ്ഫോടനം നടക്കുന്നത് ആറ് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരത്തിൽ ഇരുപത്തിയാറായിരത്തി നാനൂറ് ടൺ കോൺക്രീറ്റ് മാലിന്യം അവശേഷിക്കുന്നതും ഇതേ സ്ഫോടനത്തിൽ തന്നെയാണ് കെട്ടിടം നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് ഡിഗ്രി ചരിച്ച് പുറകിലേക്ക് വീഴ്ത്താനാണ് ശ്രമം രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത് ദോരങ്ങളിലായി ആകെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം എട്ട് കിലോഗ്രാം സ്ഫോടക വസ്തുക്കളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എൺപത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കാനുള്ള ചിലവ് മരടിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്ളാറ്റായ ഗോൾഡൻ കായലോരത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴ് എന്നീ നിലകളിലാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിയോടെ സ്ഫോടനം നടക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ദോരങ്ങളിലായി പതിനാല് ദശാംശം എട്ട് കിലോ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളാണ് ഗോൾഡൻ കായലോരം തകർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ മുൻഭാഗത്തേക്കും അറുപത്തിയാറ് ഡിഗ്രിയിൽ പിൻഭാഗത്തേക്കും കെട്ടിടം രണ്ടായി പിളർത്തിയാണ് സ്ഫോടനം നടത്തുന്നത് മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരത്തിൽ ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ടൺ മാലിന്യം ഗോൾഡൻ കായലോരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി രണ്ട് ദിവസത്തെ സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം ദില്ലിയിൽ ആരംഭിച്ചു യോഗത്തിൽ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പൌരത്വ രജിസ്റ്റർ കശ്മീർ ജാമ്യ സമരം ജെ എൻ യുവിലെ സംഘർഷം സാമ്പത്തിക കാർഷിക പ്രതിസന്ധി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയാകും പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള തുടർ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും യോഗത്തിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട് ജെ എൻ യുവിലെ സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ജെ എൻ യു സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഐഷി ഘോഷിനോട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഐഷി ഘോഷ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് നിർദ്ദേശം പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കേരളത്തിന്റെ സമരം മാതൃകാപരമാണെന്നും സമരം തുടരുമെന്നും ഐഷി ഘോഷ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പറഞ്ഞു കേരള ഹൌസിൽ വെച്ചുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ജെ എൻ യു സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഐഷി ഘോഷിനോട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ക്യാമ്പസിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിഗതികളും അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും നേരെ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളെപ്പറ്റിയും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചറിഞ്ഞു ഇരുമ്പുവടി കൊണ്ടാണ് തന്നെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് ഐഷി ഘോഷ് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിരണ്ടോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റെന്നും അറിയിച്ചു സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞെന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഐഷി ഘോഷ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു I first of all would like to thank the Kerala government for standing by uh, us throughout this and the solidarity that the uh, people from Kerala have uh, given to the students of JNU. Uh, Kerala has been leading the protest uh, against the CAA and that has been an inspiration all throughout the country the way they have stood against the CAA and shown the country that how a state is standing by its secular ethos and jnu uh, students union uh, takes inspiration from the struggles that kerala is leading uh, i myself have been part of the vanitha mathil last january and these are great inspirations that give us women to fight on uh, comrade pinarai exactly said that go ahead and that is the inspiration i take on that from jnu also we'll take this fight ahead പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കേരളം നടത്തുന്ന സമരം മാതൃകാപരമാണെന്ന് ഐഷി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതോടൊപ്പം സമരത്തിന് സംസ്ഥാനം നൽകുന്ന പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ജെ എൻ യു വി സിയെ മാറ്റണമെന്ന നിലപാടിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്നും സമരം തുടരാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനമെന്നും ഐഷി വ്യക്തമാക്കി കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് ദേവസ്വം ഭണ്ഡാരത്തിൽ എത്തുന്ന നാണയങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ എത്തിച്ച് നാണയം എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം ബോർഡ് ആരംഭിച്ചു ശബരിമല സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തുന്ന നാണയ ശേഖരം തിരുപ്പതി മാതൃകയിൽ
ലക്ഷത്തിന് മുപ്പത് ലക്ഷത്തിന് ഇടയ്ക്ക് നാണയം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് പഴയ സ്റ്റോക്ക് അപ്പോഴും തീരാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് അപ്പം അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ആളുകളെ കൂടെ ഡിപ്ലോ അതിലേക്ക് നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധി മകരവിളക്കിന് മകരവിളക്കല്ല നട അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അത് തീർക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരമാവധി അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൈക്കം ആറ്റിങ്ങൽ ക്ഷേത്ര കലാപീഠങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ പേരെ മണ്ഡലകാലത്ത് നാണയമെണ്ണാനായി എത്തിച്ചിരുന്നു ഇവരുടെ കൂടുതൽ സംഘത്തെ മകരവിളക്ക് കാലത്തും എത്തിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുകയാണ് തീർത്ഥാടക തിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നാണയത്തിന്റെ വരവേ ഇനിയും ഉയരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ബോർഡിന്റെ പ്രതീക്ഷ കൈർലിനു സന്നിധാനം ക്യാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്ത് വൻമാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് ക്യാൻസർ കെയർ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനം ക്യാൻസർ പ്രതിരോധ ചികിത്സാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുവാനാണ് ബോർഡ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് ക്യാൻസർ കെയർ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനമായത് ആരോഗ്യരംഗത്ത് കേരളം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നാണ് ക്യാൻസർ പ്രതിവർഷം അൻപതിനായിരത്തിലേറെ പേർ ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് വിധേയരാകുന്നു എന്നതാണ് കണക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ക്യാൻസർ പ്രതിരോധ ചികിത്സാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി ക്യാൻസർ കെയർ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ക്യാൻസർ സെന്ററുകൾ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ആശുപത്രികൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് ക്യാൻസർ ചികിത്സ ലഭ്യമാകുന്നത് ഇവയെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് ക്യാൻസർ സ്ട്രാറ്റജി ആക്ഷൻ പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായാണ് ക്യാൻസർ കെയർ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ വ്യക്തമാക്കി മന്ത്രിയുടെ ചേംബറിൽ നടന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് ക്യാൻസർ കെയർ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനമായത് ക്യാൻസർ സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നയങ്ങളും ഈ ബോർഡായിരിക്കും അന്തിമമായി തീരുമാനിക്കുക നയരൂപീകരണം ഗുണനിലവാരമുള്ള ചികിത്സാ മാർഗരേഖ ഉണ്ടാക്കുക പ്രതിരോധ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മരുന്ന് സംഭരണം പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ ബോർഡിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ സംസ്ഥാനതല സമിതിയും ജില്ലാതല സമിതിയും ഉണ്ടാകും ബോർഡിന് ആരോഗ്യമന്ത്രിയാകും സംസ്ഥാനതല സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷ അതിന് കീഴിലായി സബ് കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സബ് കമ്മിറ്റികൾക്ക് അനുബന്ധമായാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ പ്രവർത്തിക്കുക മൂന്ന് ജില്ലകൾക്ക് ഒരു റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്റർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സർക്കാർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഘടന ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്കായിരിക്കും ജില്ലാതല കമ്മിറ്റിയുടെ മേൽനോട്ട ചുമതലയും ക്യാൻസർ ചികിത്സ നൽകുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള ക്യാൻസർ ഗ്രിഡിലൂന്നിയായിരിക്കും ഇവ നടപ്പാക്കുക കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം റിയൻസ് കപ്പ് നേടിയ മലപ്പുറം എം എസ് പി സ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ ടീമിന് ഗംഭീര വരവേൽപ്പ് ഐ എം വിജയൻ ഉൾപ്പെടെ പ്രമുഖർ ചേർന്നാണ് കുട്ടിത്താരങ്ങൾക്ക് സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത് ആദ്യമായി ലഭിച്ച ദേശീയ കിരീടത്തിനും ചരിത്ര വിജയം നേടിയ ചുണക്കുട്ടികൾക്കും ഫുട്ബോൾ ആവേശക്കാരുടെ നാട്ടിൽ ഊഷ്മളമായ വരവേൽപ്പാണ് ഒരുക്കിയത് ബാൻഡ് മേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ടീമിനെയും പരിശീലകനെയും എം എസ് പി സ്കൂളിലേക്ക് ആനയിച്ചു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി യു അബ്ദുൽ കരീം ഐ എം വിജയൻ കെ ടി ചാക്കോ തുടങ്ങിയവർ ചേർന്നാണ് വരവേറ്റത് മുംബൈയിൽ നടന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഷില്ലോങ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് എം എസ് പി കാർ കിരീടം നേടിയത് വിജയത്തിലെ സന്തോഷം ക്യാപ്റ്റൻ പങ്കുവച്ചു കളി നല്ല ടഫ് മാച്ചിനു നമ്മൾ വിചാരിച്ചവരെ നല്ല കളിച്ച് എല്ലാവരും ടീം ഗെയിമേനു കളിച്ച് അതുകൊണ്ട് ജയിക്കാൻ പറ്റി ശക്തരായ ടീമിനെ കീഴടക്കാനായതിന്റെ സന്തോഷം പരിശീലകനുമുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള ഒരു സ്കൂൾ ടീമിൻ നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് നേരത്തെ എം എസ് പി രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഇന്റർനാഷണൽ ടൂർണമെന്റിൽ സൂപ്പർ ദ കപ്പിൽ ഫൈനൽ എത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടു പ്രാവശ്യവും പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ബ്രസീലിനോടും ഒരു പ്രാവശ്യം ഉക്രൈനോടും ഇപ്പൊ നാഷണൽ ടൂർണമെന്റിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ബി നല്ല ശക്തരായ ടീമുകളാണ് അവിടെ വന്ന് കളിക്കുന്നത് നല്ല മത്സരങ്ങൾ ടഫ് മത്സരങ്ങളായിരുന്നു ജയിച്ചാൽ വളരെയധികം സന്തോഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച എം എസ് പി ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ കിരീടമാണിത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് വർഷങ്ങളിൽ സുബ്രതോ കപ്പ് ദേശീയ സ്കൂൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ എം എസ് പി റണ്ണർ അപ്പ് ആയിരുന്നു കൈരളി ന്യൂസ് മലപ്പുറം